हे गाइस वेलकम बैक आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड तो देखो हम लोग एसी सर्किट्स को लेकर डिस्कस करें और एसी सर्किट्स में जो वोल्टेज है वो भी टाइम के साथ वैरी करता है और इस वोल्टेज के कारण जो करंट फ्लो करता है वो भी टाइम के साथ वैरी करता है हम अपने सारे डिस्कशंस में जो वोल्टेज का वेरिएशन है और जो करंट का वेरिएशन है वो हम साइन या कॉस्ट फंक्शन से लेंगे राइट सो इफ यू इमेजिन ए टिपिकल साइन फंक्शन लेट एस टॉक अबाउट द वोल्टेज तो तुमको वोल्टेज का वेरिएशन कैसा दिखाई देगा कि वोल्टेज पहले जीरो था फिर वो अपने मैक्सिमम में पहुंचता है फिर से वोल्टेज जीरो होता है फिर वो अपने नेगेटिव मैक्सिमम में पहुंचता है राइट right? फिर जीरो होता है फिर पॉजिटिव मैक्सिमम में पहुंचता है सो दैट इज आउट द वोल्टेज वैरिस नो द क्वेश्चन इज कि वोल्टेज जिस तरीके से वैरी करेगा कि करंट भी अकॉर्डिंगली उसी तरीके से वैरी करेगा मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ ये सोचने के लिए कह रहा हूँ कि तुम ऐसा सोचो कि जब वोल्टेज पीक करेगा जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम में पहुँचेगा क्या इसी वक्त क्या उसी वक्त वो जो एसी सर्किट एलिमेंट है मे बी इंडक्टर हो सकता है कैपेसिटर हो सकता है एक रजिस्टर हो सकता है तो ऐसे सर्किट एलिमेंट्स में उस वक्त जो करेंट फ्लो करेगा वो भी क्या वोल्टेज जैसे ही पीक करेगा या वोल्टेज के आगे रहेगा या वोल्टेज के पीछे रहेगा ये होगा आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम यही डिस्कस करेंगे कि इन हम यहाँ पर तीन सिंपल सर्किट्स डिस्कस करेंगे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जहाँ पर सिर्फ एंड सिर्फ एक रजिस्टर होगा सर्किट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर होगा एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट विच विल कंटेन ओनली एन इंडक्टर और हम यही एनालाइज करेंगे कि इन सर्किट एलिमेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई होता है और उसके कारण इसके थ्रू जो करंट फ्लो करता है इनके बीच का फेस रिलेशन कैसा है कौन पहले राजा बनेगा कौन पहले गरीब बनेगा समझ में आ रहा है ना पीक करेगा कौन कौन नेगेटिवली पीक करेगा इन सब चीज़ों को लेकर अभी हम डिस्कस करेंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं ओके फाइन सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जो सिर्फ एक रेजिस्टर को कंटेन करता है और एक एसी सोर्स है जैसे कि ये सर्किट दिख रहा है राइट right? हमने एक एसी सोर्स लगा के रखा है एंड दिस इज द रेजिस्टर एंड इट इज वेरी ऑब्वियस बाय लूप रूल वी कैन स्टेट दैट कि रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना ए सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है राइट right? ये जो ए सोर्स है इसका ई का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं दिस ई कैन बी रिटर्न एस ई नॉट साइन ओमेगा टी इज दैट क्लियर सो अंडर दिस कंडीशन अगर ई का वैल्यू हम ई नॉट साइन ओमेगा टी मानते हैं राइट दैट मीन्स ये जी एम एफ है ये वैरी कर रहा है एंड टाइम के साथ ये कैसे वैरी कर रहा है ये साइन ई सोडियली वैरी कर रहा है ठीक है तो रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट विल बी द सेम वी आर इसको हम क्या लिख सकते हैं इन दिस केस दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं इज दैट क्लियर ओके फाइन सो इफ दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रेजिस्टर तो इस रेजिस्टर के थ्रू करंट क्या फ्लो करेगा इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर विच इज गिवन बाई द फॉर्मूला वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर तो वी आर के जगह हम लोग क्या लिखते हैं ध्यान से देखो दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई हम क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते क्लियर पक्का समझ में आया सो यहाँ पर जो ई नॉट बाई आर है अभी अगर मैं तुमको ये पूछूं इस एक्सप्रेशन में करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा करंट मैक्स आई मैक्स मैं आई मैक्स को फॉर एग्जांपल कैपिटल आई आर से रिप्रेजेंट करता हूँ इज दैट क्लियर आई मैक्स को कैपिटल आई आर से रिप्रेजेंट करता हूँ और कैपिटल आई आर का वैल्यू क्या होगा देख के समझ में आ जा रहा है दिस विल बीवल टू वर्ट ई नॉट बाई आर है ना इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है दैट विल बी इक्वल टू इन बाय आर सो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट सो इन दिस केस में आई का एक्सप्रेशन को बदल के ऐसा लिख सकता हूँ दैट इज कैपिटल आई आर यहाँ पर कैपिटल आई आर रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन टू साइन ओमेगा टी इज दैट क्लियर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पर जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस हमने रजिस्टर लिखा है इसको देखो दैट इज वी आर दैट इज इक्वल टू इन साइन ओमेगा टी अगर मैं तुमको पूछूंगा कि यू नो वोल्टेज का पीक वैल्यू क्या है मैं कैपिटल वी आर से लिखता हूँ एक काम करता हूँ थोड़ा नोटेशन चेंज करता हूँ बिकॉज आगे जाके तुमको मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा उसके अकॉर्डिंग मैं नोटेशन दे रहा हूँ लेटर से दिस इज स्मॉल वी आर दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर एट एनी टाइम टी एलर से कैपिटल वी आर इन दिस केस रीप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ई नॉट ठीक है इसका वैल्यू इनॉट हो जाएगा नाउ माय क्वेश्चन इज अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि इस दोनों एक्सप्रेशंस को एक बार अच्छे से कंपेयर करो और कंपेयर करके ये बताओ कि रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है और उस रजिस्टर
इन एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखें इसका भी फेस एंगल कितना है ओमेगा टी इसका भी फेस एंगल कितना है ओमेगा टी सो वट इज द फेस डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल फंक्शन एंड द करेंट फंक्शन एंड द आंसर इज सो सो ऑब्वियस कि उनके बीच का फेस डिफरेंस क्या है जीरो इन दिस केस अगर मैं तुमको पूछूं व्हाट इज द फेस डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द करंट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट जीरो डिग्री इज दैट क्लियर ओके ये तो हमने मैथमेटिकली समझ लिया अभी यहां पर पॉज करो इन चीजों को लिख के रखो एक बार हम इसको फिजिकली समझने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये क्या समझा है और इसका बेस्ट आइडिया अगर हम ग्राफ्स को एनालाइज करेंगे फेजर्स को अगर एनालाइज करेंगे तब जाकर तुमको एक्चुअली फील आएगा कि इसका मतलब क्या है अगर फेज डिफरेंस जीरो होता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आज रजिस्टर और इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उनके बीच अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं है इसका फिजिकल मतलब क्या है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो सो इन दिस केस लेट एस फर्स्ट सी दिस ग्राफ एज यू ऑल नो कि यहाँ पर हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है वी आर का ग्राफ प्लॉट किया वी छोटा आर ये क्या रिप्रेजेंट करता है दिस रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर एट एनी टाइम टी बात को समझो और इसका पीक वो हमने क्या लिख कर रखा है वी आर दर इज साइन ओमेगा ऐसे करके लिख ठीक है ना वी आर इज नथिंग बट ई नॉट मैंने वहाँ पर ई नॉट भी लिखा था वी आर इज नथिंग बट ई नॉट इन दिस केस मैंने यहाँ पर कैपिटल वी आर से रिप्रेजेंट किया दिस इज द पीक वैल्यू डाउट में नहीं आने का दिस इज द पीक वैल्यू ठीक है ना और करंट का जो वैल्यू uh, आया था आई सफिक्स आर लिखता हूँ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम उसका पीक वैल्यू कितना था दैट इज आई इंटू कैपिटल आर और इसका वैल्यू हमने क्या लिखता है दैट इज साइन ओमेगा टी दैट मीन्स अभी अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो किसका ग्राफ बनाऊंगा एक वोल्टेज का ग्राफ बनाऊंगा एक करंट का ग्राफ बनाऊंगा ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ दिख रहा है ये करंट का ग्राफ है और जो येलो कलर का ग्राफ दिख रहा है वो वोल्टेज का ग्राफ है एंड एस वी ख्याल को लेट है दर इज नो फेस डिफरेंस बिटवीन दैम इसका मतलब है कि बोथ द ग्राफ्स विल पीक एट द सेम टाइम बोथ द ग्राफ्स विल अटेन देयर मैक्सिमा एट द सेम टाइम देखो बोथ ऑफ देम आर attaining their maxima at the same time both of them are attaining their minima at the same time both of them attain zero value at the same time matlab dono ek sath raja hote hain agar garib hote to dono ek sath ek hi waqt dono ek sath garib hote hain matlab jab resistor ke across voltage maximum hota hai us waqt us resistor ke through maximum current bhi flow karta hai baat ko samjho yaar yahan par voltage bhi time ke sath badalta hai current bhi time ke sath badal raha hai करंट कभी जीरो होता है कभी पी करता है कभी जीरो होता है फिर नेगेटिव में करंट फ्लो करता है तो करंट वैरी कर रहा है मैं ये कहना चाहता हूँ कि करंट जब अपने पीक वैल्यू को अटेन करेगा उस वक्त उसी वक्त रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी पीक करता है वो भी अपने मैक्सिमा में पहुँचता है जब करंट अपने मिनिमा में पहुँचेगा उसी वक्त वोल्टेज भी अपने मिनिमा में पहुँचेगा दैट मीन्स दोनों का जो स्टेटस है वो हमेशा सेम है दोनों के बीच का जो फेस डिफरेंस है वो भी क्या होगा दैट विल ऑलवेज भी इक्वल टू जीरो देखो फाइव इक्वल टू जीरो डिग्री फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव फ्लो द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए प्योरली फॉर ए रेजिस्टिव फ्लो द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर इन फेस आर इन फेस मतलब उनके बीच का फेस डिफरेंस जीरो है ठीक है ना और अभी अगर इसी आइडिया uh, को अगर हम फेस डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें लेट एस से एट एनी टाइम डी हमने इस फेजर को फ्रीज कर लिया बिकॉज मैंने फेजर के बारे में क्या सीखा है फेजर के बारे में मैंने ये सिखाया था कि भाई फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है ये वेक्टर क्या होता है टाइम के साथ रोटेट करते रहता है और इस वेक्टर का जो वाई एग्जिस में शैडो बनता है ना वो शैडो ही इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है बात समझ में आया इज दैट क्लियर तो यहाँ पर टी टाइम में हमने इस डायग्राम को फ्रीज कर दिया और हमारा ये जो ग्रीन वाला यू नो ग्रीन कलर का जो वैक्टर दिख रहा है ये जो रिप्रेजेंट्स थी करंट फेजर और यहाँ पर जो येलो कलर का एरो दिख रहा है जो वेक्टर दिख रहा है वो वोल्टेज के फेजर को रिप्रेजेंट करता है एंड देखो दोनों वेक्टर्स के बीच कोई एंगल नहीं है द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इन दिस केस इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स द फेस डिफरेंस बिटवीन दैम इज जीरो डिग्री प्रीवियस वीडियो में भी यही सिखाया था कि कब हम फेस डिफरेंस को जीरो डिग्री कहते हैं एग्जैक्ट यार अभी इस वक्त अभी अगर तुम मुझे ये पूछोगे कि सर इस वक्त करंट का वैल्यू कितना है तो मैं बोलूँगा क्या है देखो ये जो ग्रीन कलर का वैक्टर दिख रहा है इसका शेडो निकालो शेडो का लेंथ ये दिख रहा है छोटा आई आर ये जो छोटा आई आर है दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम जिस इंस्टेंट में हमने इसको फ्रीज किया दिख रहा है ओमेगा टी ओमेगा टी का मतलब क्या है जस्ट ये जो दोनों फंक्शंस को हमने लग से इस इसका जो फेस इसका जो एंगल है हम इसको जीरो डिग्री मान सकते हैं यहाँ से कितना एंगल घूम चुका है ओमेगा डी इंटू टी घूम चुका है ओमेगा डी इज दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो टी टाइम के बाद ये जो तुमको फेजर दिख रहा है ये टी टाइम का फ्रोजन वाला फेजर है और टी टाइम में 
ये जो हाइट दिख रहा है तुमको आई आर दैट रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और यहाँ पर वोल्टेज का जो शेडो वाइज इस पर जो छोटा वाला वी आर दिख रहा है ये उस वक्त का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वैल्यू बताता है तो हमने क्या सीखा हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास एक रजिस्टर है तो रजिस्टर के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है और उसके थ्रू जो करंट फ्लो करता है उन दोनों के बीच का फेस डिफरेंस हमेशा जीरो है दोनों हमेशा फेज में रहेंगे दोनों पीक एक साथ करेंगे दोनों का वैल्यू जीरो एक साथ होगा और एक इम्पॉर्टेंट बात बता के रखता हूँ कि इवन दो हमने ये सिर्फ एक यू नो हमारे सर्किट में हमने सिर्फ एक रजिस्टर को ही रखा है और ये जो आइडिया है कि द फेज डिफरेंस इज जीरो दिस विल दिस विल बी वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ एसी सर्किट कोई ऐसा ऐसी सर्किट जिसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स है कैपेसिटर भी है इंडक्टर भी है रजिस्टर भी है ऐसे केस में भी ये फिलोसॉफी वैलिड है कि उस रजिस्टर के अक्रॉस उस वक्त का वोल्टेज और उस रजिस्टर के अक्रॉस उस वक्त का करंट दे विल बी इन द सेम फेज इवन दो दिस इज डिराइव फॉर प्योरली रजिस्टिव सर्किट द लॉजिक इज वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ एसी सर्किट इज दैट क्लियर फाइन तो इस पर्टिकुलर वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं आगे जाके मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो उसमें एक वीडियो बनाऊंगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट पे वहाँ पर हम ये देखेंगे कि फिर से करंट एंड वोल्टेज के बीच कैसा रिलेशन बनेगा ठीक है फाइन थैंक यू बाय